，你怎么来了？是不是妻儿出事了？哎，不是，你这院子是不是有个石灯？上面有个光头罗汉，在哪儿？哎呀，还找什么破石灯？快说妻儿，妻儿怎么了？哎，妻儿。徐叔，我跟你说话呢。说什么说？什么亲儿？你们俩差不多可以了。差不多。可以了说话，我就当你答应了啊！我可没答应，神神叨叨的在跟谁说话呢？还不是因为夫君整日忙于公务，我太想你了呗。看你刚才的神情，可不像啊！说，是不是屋子里藏了别的男人？这个屋子里，除了我，还有谁啊？那我可得好好检查检查才知道。讨厌！嗯、夫人，为何如此着急呀、啊？等一下，现在还不是时候。那现在应该做什么？你干什么？我让夫人独守空房这么久，确实应该好好反省反省。所以这不是来补偿夫人了吗？大魔头，你别过来！欲擒故纵，这招对我可不好使。我是不会屈服的。那我就只能牺牲一下自己，使用美男计了。
，你的画完成了。画已经画好了。阿娘呢？你把我阿娘关到哪儿去了？你把画交来，我自然会把她的位置告诉你。等等，我还有一个条件。快说。你拿到画以后，不许再威胁我，也不许伤害我身边的任何人。我们一起说过的话，做过的事情。你不许告诉任何人。把话交来，一切好说。走吧。去哪儿？去验一验画的真伪。你以为你逃得掉吗？方才还说要放了我阿娘，怎么转眼间连我都要杀了？我也是听命于人，你休要怪我。你们到底想干什么？究竟有何目的？如今的陆安公并非啥子正人君子，他这个位置根本就是从我们主公那抢过去的。整个李府的人都是无情无义。贪恋权力的伪君子，不，不是这样的。我曾经也这么认为，还画了那么多丑闻，讽刺他们贪婪懒惰。但是，我进到李府之后才发现，他们只是因为高高在上，而被平民百姓恶意揣测。其实，他们跟我们一样，都是有血有肉之人。没想到堂堂欢喜仙，竟如此天真。那就看你到底能不能活到这些好人来救你。我，不用等了，主公。伯父，怎么是你啊？自然是我。父亲对你这么好，你为什么如此对他？这是他欠我的。你父亲临终前曾。留有一封遗书，都下去吧。他在遗书中将爵位传给了你。什么？大夫，快叫大夫！叔父亲，快告诉我，遗书现在在何处？你父亲说，只要你找到四大罗汉图，你就可以得到你想要的。原来绝非是我的，李景通现在所拥有的一切，都是从我手里抢走的。如今，我要夺回我失去的所有东西。伯父，或许事情不是你想的那样，不管其中有什么误会，都不值得你罔顾亲情，与家人为敌。亲情，家人。我乃李家长子，那些年，为了他们在宋家忍辱负重，我做出这么大的牺牲，这爵位理所当然是由我来继承。可他李景通，却趁我在受苦之时夺走了本该属于我的东西，这就是你所谓的家人。等他们还清了欠我的所有东西，再跟我谈亲情吧。您受的苦，父亲怎会不知？虽然不知道，伯父与父亲之间到底发生了什么，但这些时日，父亲待你、待我们所有人的好，我都看在了眼中。伯父，爵位对您来说，真的这么重要吗？我在宋家忍辱负重几十年，亲眼看着爵位被人抢走。这其中的痛苦，你又知道几分？可是现在的李府已经不必多言了，阿双。既然话已经确认无疑，这个女人留着也没用了，动手吧
住手！放开他！你要再向前一步，便要了他的命。为什么这么做？我和你爹几十年的账，你一个臭小子怎么能明白？你知不知道你这样做，父亲会多伤心？他夺我爵位的时候，可曾想过我的感受？父亲，李府对你从未有过半点亏欠，你这么做，如何对得起李府的各位先祖？你住口！该说对不起的是你父亲。上。吃夜之寒那些叫不上名字的药，这样会让我好的更快一些。你怎么这么傻？昨夜明明说好了，你绝不会轻举妄动的。屈服，是吗？是相告的话，你一定不会原谅我的。原不原谅你，在我；但相不相信我，在你。我不是不愿意相信你，也不是害怕自己失去性命，只
时不顾。只不过什么？都怪我一时糊涂，所以才会有这么多人因为我陷入险境。怎么办呀？好了好了，你阿宁没事。什么？你怎么知道的？我看你举止怪异，就派人暗中调查了，结果果然发现岳母遭遇了不测。不过放心，阿毛已经及时赶到，将她救出来了。你阿娘长命百岁，暂时死不了。太好了，阿娘没事。对不起，是我察觉的太晚，让你一个人面对。如果以后还有这样的事情发生。我希望可以和你一起承担。好了，现在已经没有什么好顾忌的了，可以把知道的都告诉我了吧？我告诉你，告诉你，什么都告诉你。我已经做了那么多错事，若是还要你再为我受伤。那我就更加无言以对了，傻瓜。你做的最大的错事，就是将这么危险的事情向我隐瞒。哎，你快躺下。我雄心若发誓，以后对夫君。知无不言，毫无隐瞒。你现在认错已经来不及了，就罚你永远留在我身边吧。那我还能有什么办法？夫人只好乖乖受罚。父亲，前半年一事已经查明，其中部分杀手已经落网，目前伯父还在潜逃，不知接下来该如何处理。安全带回就好。是。对了，父亲，伯父似乎一直在处心积虑的寻找一份祖父留下来的遗书。不知父亲是否知情？遗书？什么遗书？哦，那就待孩儿查明之后，再向父亲禀报。哼，没意思！你们怎么一个个都这么无趣啊？连消磨时间的把戏都想不出来。是走，快走！以后要是宋小姐再想出什么新花样，跟您又要惹一身麻是啊，我也是怕了她了。我看她呀，和那个宋公子肯定是合计好，来找我们李府麻烦的。是啊，哎呀，怎么都没人陪我玩啊？公子啊，您都一天一夜没合过眼了，去歇会儿吧。如今公爷已经重病了，您绝不能再累坏身子了
，整个李府还得靠您撑下去呢。现在没有一点伯父的行踪音讯，我怎敢休想？阿毛也自当竭尽全力。你也辛苦了，下去歇息吧。你怎么来了？有人让我来给你送一幅画。此至几日，家事繁忙，身体欠佳。看到这幅画，心情是不是好了许多呀？画的太丑了。哎，谁说画的丑的？把林府搞得天翻地覆才是真的。哎，你当心些，万一被这刁蛮的宋小姐听见，咱们肯定又要惹了一身麻烦。怕什么？你也不看看，如今这府里谁还护着她？谁给你们这么大胆子，敢在背后随意嚼主人的舌根？小姐恕罪，奴婢再也不敢了。本小姐也不是不明白事理的人，自己去后院领罚吧。是。春丽，小姐，我尽力了，我够不到他。哎呀，再高点，跳啊！哎，你们几个去帮我把那个风筝拿下来。哎，站住！你们这是何意？都故意躲着本小姐？宋小姐误会了，只是近日公爷身体欠佳，大家伙都忙着去建章堂帮忙，礼数入不周的地方，还请宋小姐见谅。一个个平日里。都闲的没事，怎么一见到我就都有事了？你们现在就去把风筝给我取下来！你们知不知道自己在做什么？三爷，三爷你们一个个啊，竟敢对府上宾客如此无礼！三爷，我们。我现在告诉你们，她就是我日后的娘子。我看你们，谁还敢对她不敬？三夫人，三夫人，夫人走吧。兄长，我想好了，我与倩儿两情相悦，我要娶她为妻。廷佑啊，刚刚出了这棘手的事儿，你确定要在这个节骨眼上娶她？来来来来，宋公子刚在府内做了不少荒唐的事，这宋小姐婚后怕也不是个好惹的。你考虑好了，兄长，我娶了她之后，她就是我们李家的人了，也是我的夫人，她的一言一行，都有我一份责任。可是，不管别人怎么说，反正我已经下定了决心，非她不娶。你你你，父亲，既然小叔父已经交付了真心
，咱们也没有什么好不答应的。夫人所言极是。都不担心我日后还会惹出什么麻烦来吗？就算惹出麻烦，我也全都会替你兜着。快，别哭了，把眼睛哭坏了，成亲时可就不好看了。什么成亲啊？本小姐还没同意呢。哎，那你又反悔了？才没有，本小姐一言既出，驷马难追。就是。公爷不是还没有完全同意吗？你放心，无论如何，我都一定将你娶进门，做我的娘子。哎，我的衣服，<笑>你的脸倒是越看越好看，比你那两个侄子看上去还要耐看许多。看来是本小姐捡到宝了。哼，现在才发现。那也不算晚。既然我们都要成亲了，我认为我们李家的规矩还是要叮嘱你一下。嗯。第一条，日后不许看别的男人。嗯，准了。嗯。还有，不许异性别恋。嗯，也准了。必须觉得。我是这天底下最好看的人，你本来就是最好看的。庆儿，你没事吧？我提这么过分的要求，你都一口答应，让我看看你是不是病了。傻瓜，本小姐清醒的很。难，难道是我病了？知道你待我好，所以你说什么听起来都像是在说好话，就懒得和你计较啦。青儿，娶了你之后，我这一辈子都不会放手了。哎，青儿。看到两个死对头走在一起，心情这么好啊？哎呀，看到有情人终成眷属，总是好的嘛。是因为像我们吗？嗯。斌儿。母亲。母亲。母亲，父亲已经睡下了，我们正准备回孝丰院呢。啊、哦，你稍等一会儿啊。希若，你过来，我有东西给你。希若，嗯，这是我特意命人从西域给你弄的灵药。你呀，赶紧服下去，到生孩子的时候啊，就可以免去不少痛苦。怎么了？有劳母亲费心。希若，谢谢母亲。说来也奇怪啊，你这身孕也有一段日子了，怎么这肚子就是不见长呢？要不然请个大夫好好看一下。呃，娘给你看。哎，哎呀，啊，哎呀，怎么了？哎呀，小家伙又在踢我了。我肚子好疼啊！哎呦呦呦！哦哦哦！母亲，哎
。对不起，心若身体不舒服，我就先带他回去。啊，行行行，啊，赶快吧，回去吧，孩儿明日再给你行行行，去吧去吧去吧啊！哎，别跑啊你们，慢点儿，别给他摔着了，真是。怎么办呀、啊？母亲会不会已经起疑了？现在不光是伯父的事情，你这个肚子也是桩麻烦事啊。是啊，又过了一个多月了，你说我是不是应该找个假肚子带上啊？我的意思是，是时候坦白这一切了。坦白？万一，万一父亲一怒之下要了我的小命怎么办啊？我也拿不准。现在不光是你，所有知道真相的人都脱不了干系。啊！不行不行，绝对不行！不可以不可以，怎么办啊？但是你放心，无论父亲怎么责罚，我都会同你一起承担。公子，我们找到大爷的下落了，在何处？就在城东南方向几百里外的一处山庄里。切勿打草惊蛇，待我禀报父亲之后再行谋划。啊、是。这些事情交给下人去做就可以了。我也是想替你做一些事情吗？你刚刚去跟父亲商议的如何？父亲听到伯父的消息，身体可还好？父亲现在一提到伯父，便满脸愁容。假身孕的事情，也等父亲身子好了以后，再跟他说吧。以前在一房的时候，人人都说，李府的大公子是一个又冷血又丑陋的大狼狗。知不知道，你之前的名字，都是用来吓唬那些不听话的小朋友的。夫人也是被我的名字吓唬过的。我熊希若，什么时候怕过这些吓唬？再说，我要是知道这只狼狗这么英俊，我宁愿被你吓唬一千遍。
果最后父亲能原谅我，让我跟你在一起，我宁愿受罚一千遍。我发誓，绝对不会让你久等的。嗯，我也答应你，无论什么时候，一定乖乖等你回来。在天亮之前，我还有一个愿望，不知夫人可否满足我？既家事为重，夫君还是早点休息吧。就我而言，你就是最重要的事。像风景如此美丽，破似梦中的光景，任谁愿意被吵醒，绵长光影上的都是你。出发，是。莫照丹青，浪漫的写意，写你执手。去穿行，想知你的心是否为爱着了迷，情意深长无绝期。几度欢笑几度情，皆因你而起，越靠近越无法抽离。想要偷窃你的心，却丢失自己。金色年华，和心书给你。谁愿意被吵醒？连长光影响的都是你。水墨照丹青，浪漫的写意，写你执手去穿行。想知你的心，是否为爱着了迷？情意深长。绝情，几度欢笑，几度情，皆因你而起。越靠近，越无法抽离。想要偷窃你的心，却丢失自己。金色年华，何心书给你。几多情，皆因你而起。越靠近，越无法抽离。想要偷窃你的心，却丢失自己。金色年华，刻情书给你。
。任谁愿意被吵醒，连窗光音响的都是你。几多欢笑，几多情，牵引你而行，越靠近。越靠近，越无法抽。